Good morning to you. How are you doing today? I already started today by working on some just administrative stuff with a problem in the community room. The heating isn't working. And yeah, I just sent some emails out. Worked on the computer. Worked for the university. Worked for the seminar. Worked for the museum and so on. And now I'm going to the 20th district because we are going to interview someone again there for Patreon for Change for our What You Do channel. Awesome. Also, ich nur zur Einstimmung noch einmal. Ähm, wir, sind, also, wir sind da, weil du das Fußballprojekt hast, das ist jetzt das, was wir im Fokus haben. Ja. Du kannst natürlich über alles andere auch sprechen, ja. weil grundsätzlich wollen wir die Person darstellen und nicht irgendein spezielles ja. Projekt. Die ja. Person ist uns das Wichtigste, weil wir auch glauben, ja. dass die Person am meisten inspiriert. Ja. Ja. Die Frage ist, was steht auf deiner Visitenkarte? 15 Sekunden. Auf meiner Visitenkarte steht ganz groß Freigeist. Perfekt. Steht der Name auch drauf? <lacht> das niemand wieder heißt. Das. Super, stimmt. Das ist das Wichtigste. Okay. Ja. Peter Alexander Hackmeier, Freigeist. Wir haben jetzt vor kurzem, also vor einem halben Jahr, ein eigenes Liga-Konzept entwickelt, wo vor allem im Fußball zu den Toren das Fair Play und das schöne Spiel in die Bewertung mit einfließen. Und ich bin davon überzeugt, dass das die die revolutionäre Liga der Zukunft wird, zumindest im Nachwuchsbereich. Wir haben das jetzt schon ein halbes Jahr getestet und haben ganz viel schönes Feedback gekriegt, weil es ganz andere Atmosphäre in den Fußballplatz äh, liefert. Mhm. Ja, genau. genau, aktives Leben führen äh, und nicht ja. dieses klassische arbeit freizeitmodell ja, genau. ja. Ich bin tätig und manchmal bin ich halt nicht tätig, da raste ich mich aus. Ja. Sonst bin ich wieder tätig. Ja. Und ich bin tätig in dem, was ich jetzt glaube, was jetzt gerade wichtig ist. Ja. Für mich oder für andere, ja. was auch immer. Ja. Und das ist das, was mich letztendlich aus dem Bett holt in der Früh und nicht eine, mhm. eine Arbeit, die sagt, da musst du jetzt erscheinen um die mhm. und die Uhrzeit. Das mhm. ist für mich keine Motivation, aus dem Bett zu gehen, sondern mhm. einfach ein Gedanke, ein, eine Idee, eine Leidenschaft, die mich packt und sagt, so, und das gehe ich jetzt an. Ja. Das muss der Grund sein, warum ich aus dem Bett gehe und nicht, ah, weil ich muss. <lacht> und das geht aber schon in der Schule los. Ja. Ich muss heute um 8 Uhr in der Schule mhm. sein, weil da habe ich das Fach XY. Genau. Dass man eh vier schwere Verletzungen in so jungem Alter geholt habe, das war nicht, weil man keine Karriere mehr gegönnt war, sondern weil ich ganz eine andere Aufgabe habe. Und das ist das, was ich ganz stark spüre seit ein, zwei Jahren, dass ich auf der Welt bin, um eine Kultur zu verändern durch den Fußball und wenn ich jetzt noch zehn Jahre weiter gespielt hätte, hätte ich mich um meine Karriere gekümmert und hätte vielleicht auch ein cooles Leben gehabt, aber meine Aufgabe ist ja viel, viel wichtiger in der Gemeinschaft und deswegen weiß ich, dass ich im richtigen Weg bin. Wo auch immer das noch hinführt, das ist ja auch das Spannende, dass ganz viele Türen offen sind und laut dem Human Design gibt es ja immer ganz markante Wendepunkte in deinem Leben. Grundsätzlich sagt man alle sieben Jahre, ja, neun sind deine Zellen und bist überhaupt ein neuer Mensch. Aber jeder Mensch hat einen eigenen Zyklus nochmal. Get your hellboot! Alright, that was a really awesome interview. interview. Ooh, that was cool. Yeah. We met Peter Alexander Katzmeier. No, Hackmeier. Nah, wrong. <laughs> We met Peter Alexander Hackmeier. He's a celebrity in Austria, who I didn't know oh, no. <laughs> because I don't watch TV. Um, but he's a football player or was a famous football player, professional and has really awesome projects going on. He wants to change the world through soccer, which is possible, possible, <laughs> possible yes. and a cool way. Yes. And a lot of things planned. He wants to plan a school and really bring different culture 
into football and through football into society. Awesome guy, good spirits, good things happening. Helmut? I can make a Nico. Yes. <laughs> I think he's a big inspiration and he really has the spirit and the power to change something. And he starts with the kids and what he can do best is playing soccer and he knows everything about soccer and I think that's a good mixture how to change something in this world. So, and the next stop is the Hug Inn because Chris is hosting there tonight the home sharing club or something like that where he invites all the other Airbnb, not all of them, but some Airbnb hosts and they're meeting there and they invited me to film something. So yeah, that's the next stop for tonight. Let's have a look. Yeah, first of all, welcome to Hack in Vienna. This is uh, the headquarter of Option 2.0 where we rent out two guest rooms. And now we have the special occasion to host the home sharing club here because uh, Max is also staying here in the guest room next door. That was a cool day. It was really awesome to meet Hackmeier because he was really so inspirational and totally in like our energy and in our world view somehow. So really inspiring guy. You can look very forward to the What You Do interview and also to the The Changer interview, which is gonna be online soon with all the content we also got together there. Yeah, and also the home sharing club was really interesting, really interesting to get an insight into the whole Airbnb scene somehow. I mean, Airbnb is obviously investing a lot in creating really communities and getting strength through those communities. Interesting strategy that Airbnb is going there is taking there i think all right tomorrow is gonna be an oh really awesome day you can very look forward to tomorrow's vlog because yeah stay tuned it's gonna be cool